a ocha.info. 28 jóvenes se enfrentan a partir del 22 de septiembre a un nuevo juicio en la Audiencia Nacional. Se les imputa ser miembros de SEGI, organización de jóvenes vascos independentistas y legalizada bajo la teoría del todo es ETA. Sin embargo, no se presentan contra ellos acusaciones concretas por haber cometido actos violentos, ni se les incautaron armas o explosivos. Ni siquiera se les imputa pertenecer a un comando o colaborar con militantes de ETA. Se les acusa de realizar labores exclusivamente políticas como organizar actos y movilizaciones, participar en colectivos juveniles, colocar propaganda, etc. No, no, que va, o sea, de hecho, ni en nuestras casas ni en la de los otros 26 han hallado ningún tipo de armas ni explosivos, más allá de pasquines políticos, camisetas, desde música, libros, incluso cosas que luego sí que han usado intentando tergiversar ras, como puede ser el reparto de la merienda de los toros, he visto un cuadro con nombres, nos ha parecido raro y, y esto es, yo que sé lo que, ¿no? Llevarlo todo al extremo. Y por todo ello podrían ser condenados a seis años de prisión. De hecho, algunos de ellos ya fueron encarcelados tras sus arrestos en los años 2010 y 2011. La mayoría denunció haber sufrido torturas y malos tratos a manos de policías que buscaban sus autoinculpaciones. Estuvimos cuatro o cinco días incomunicados y, y bueno, pues hasta que no tuviésemos una autoinculpación, ¿no? pues eh, seguían los golpes, seguían las amenazas. Entonces, una vez que, que firmamos que éramos miembros de una banda terrorista, ¿no? pues eh, se pararon los golpes, las amenazas y bueno, pues posteriormente pasamos, pasamos ante, ante el juez. Sesiones de tortura completamente diferentes, ¿no? en unas en las que intentan que memorices nombres, porque muchas veces es no memorízate estos nombres y, y te los vas a aprender, o no intenta que, intentan que asumas algo que directamente no has hecho, ¿no? Eh, buscando pues, lo que ha dicho Ivo, ¿no? es autoinculpación en algo, pero hay otras sesiones de tortura que para mí son las más curiosas, que son simplemente, diría, eh, pues sacar su, su bili el niño, ¿no? es eh, maltratar por maltratar, torturar por torturar, de fondo no hay preguntas, solo hay risas, solo hay insultos, eh, ¿no? no hay ningún tipo de investigación mínima, por así decirlo, ¿no? lo que buscan es romperte, anularte como persona y ya no diría solo en ese momento para que asumas lo que, lo que ellos quieren, sino meterte ese miedo en el cuerpo ¿no? para pa que en un futuro no, no vuelvas a trabajar en tu barrio, pueblo, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, en la antesala del juicio, estos 28 jóvenes recaban la solidaridad y el apoyo de la sociedad vasca, recordando el momento político de esperanza que vive Euskal Herria y denunciando lo que no dudan en calificar como juicios políticos. Yo creo que no, no les interesaba que en Euskal Herria se abriese un espacio nuevo de un proceso de paz, no les interesaba y, y bueno, pues a raíz de eso, durante esos meses hubo unas cuantas, unas cuantas redadas ¿no? en Euskal Herria, tanto contra la juventud de Euskal Herria como contra diferentes colectivos. Yo creo que no, es claro que es un juicio político por un poco por lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Son motivaciones políticas las que, las que les llevan a, ¿no? a, a detenernos, a, a torturarnos. Somos militantes políticos, al final somos disidencia pura y dura, ¿no? Cara, cara a todo eso. Y, y es político eh, pura y simplemente porque nos están deteniendo como algo tan básico, ¿no? Como es expresar nuestras ideas, trabajar por los proyectos que creemos y un largo etcétera, ¿no? Por ser, resumiendo, militantes políticos. Estas 28 personas recuerdan que recientemente otros 40 jóvenes independentistas vascos fueron absueltos por la Audiencia Nacional de las mismas acusaciones y piden una sentencia absolutoria y el final de este tipo de procesos judiciales. Yo creo que si antes no tenía sentido estos juicios, ahora tiene mucho menos, ¿no? Cuando hace unos meses hemos sabido la noticia de los 40, que han salido los 40 absueltos, y ahora de repente a nosotros se nos va a hacer eh, otra vez el mismo proceso que, que se hizo a ellos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza el juicio en sí, y luego pues eh, creemos que, que deberíamos ser absueltos sin ninguna duda, ¿no? Solo ya por los por las pruebas que ponen ante nosotros, que es el tema de la autoinculpación bajo torturas, 
y luego las pruebas que pone la policía, ¿no? como tenemos seguimientos a manifestaciones totalmente legales. En su momento nuestra operación la vendieron como... Eh, ¿no? eh, volvemos a descabezar la cúpula reestructurada de no sé qué, o sea, en teoría los 40 era la cúpula, nosotros éramos la, ¿no? la segunda línea o no sé cómo lo vendieron, ¿no? Y, y vamos, nos están juzgando cuando a los otros 40 los han absuelto, ¿no? No tiene, no tiene ninguna lógica, pero bueno, tampoco la esperamos.